Entonces, ¿qué es la melatonina? Melatonina, también conocida como N-acetil-5-metoxitriptamina, no es fácil de decir, ¿verdad? Es una hormona secretada por la glándula pineal en proporción inversa a la cantidad de luz recibida por la retina. Melatonin certainly delays, potentially prevents a variety of age-related conditions. This is melatonin, N-acetyl 5-methoxytryptamine. I remind you that it's not unique to humans. It's not unique to mammals. It's in amphibians, birds, reptiles, cockroaches, insects, spiders, unicellular organisms, bacteria, plants. Every plant that has been studied contains melatonin. Every organism that contains melatonin. Illustrating again the potential importance of this molecule. There is no species that's been identified that does not contain melatonin. Plant or animal. ¿Qué hace realmente la melatonina? Bueno, la melatonina regula el biorritmo. En las plantas protege contra el estrés oxidativo. En animales y humanos regula los ritmos circadianos y se vende sin receta en la mayoría de los países como una ayuda para dormir. La melatonina se descubrió debido al mecanismo por el cual ciertos reptiles y anfibios cambian el color de su piel. En 1958, un profesor de dermatología llamado Aaron Lerner creía que la melatonina podría ayudar en el tratamiento de enfermedades de la piel. Luego se descubrió que la melatonina está directamente involucrada en la regulación del ritmo circadiano y que es un antioxidante. También tiene un efecto protector contra el daño celular inducido por la radiación. Antes de hablar sobre la melatonina y su potencial para aumentar la longevidad, hablaremos de la telomerasa, una enzima reparadora que preserva los telómeros que protegen los cromosomas. Los cromosomas contienen ADN y la telomerasa parece que podría hacerte vivir más tiempo. Sin embargo, en realidad hay un problema que esta bióloga y ganadora del premio Nobel nos explica bastante bien. Ok, seems like a no-brainer. Now, if my telomeres are connected to how quickly I'm going to feel and get old. If my telomeres can be renewed by my telomerase, then all I have to do to reverse the signs and symptoms of aging is figure out where to buy that Costco-sized bottle of grade A all-organic fair trade telomerase, right? Great, problem solved. Not so fast, I'm sorry, alas, That's not the case. Okay. And why? It's because human genetics has taught us that when it comes to our telomerase, we humans live on a knife edge. Okay, simply put, yes, nudging up telomerase does decrease the risks of some diseases, but it also increases the risks of certain and rather nasty cancers. So, Even if you could buy that Costco-sized bottle of telomerase, and, and there are many websites uh, with markets, you know, marketing such dubious products. Problem is, you could nudge up your risks of cancers. And we don't want that. Bueno, tendremos que esperar a que llegue la inmortalidad, pero siempre es bueno aumentar nuestra longevidad y salud en general. Es importante que sigamos buscando. Aquí es donde la melatonina se vuelve realmente interesante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios conocidos de la melatonina? Bueno, el primero y más obvio es que te ayuda a dormir bien. Esto casi no vale la pena mencionarlo, ya que está muy bien documentado con muchos estudios. Hay un estudio bastante reciente que muestra los beneficios de cuatro semanas de melatonina en el tratamiento de ritmos circadianos en atletas de resistencia. La conclusión es que su eficiencia de sueño aumentó. La melatonina es la hormona del sueño y con una simple búsqueda en Google puedes encontrar muchos estudios que demuestran su utilidad en una variedad de situaciones. Casi siempre mejora la eficiencia del sueño. La melatonina es muy neuroprotectora. Hay un libro completo dedicado a este tema llamado Melatonina, valor terapéutico y neuroprotección. Este libro contiene mucha información buena sobre la melatonina y sus efectos neuroprotectores. Solo citaré una cosa de este libro, y es esto. 
En un estudio de 14 pacientes en diversas etapas de Alzheimer, la melatonina administrada entre 22 a 35 meses mejoró el sueño y se redujo significativamente la incidencia del síndrome vespertino. Además, los pacientes no han tenido deterioro cognitivo o de comportamiento durante el periodo de estudio. El síndrome vespertino, por cierto, son cambios que ocurren después de la puesta del sol en personas con la enfermedad de Alzheimer y otras condiciones similares. La melatonina mejora el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y la epilepsia. La explicación de esto es bien simple. Los receptores de melatonina en el cerebro humano se ven afectados por condiciones patológicas como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces lo que sucede es que los niveles de melatonina en el líquido cefalorraquídeo se reducen significativamente. Al administrar melatonina en estos casos, mejoran mucho estas enfermedades. La melatonina es cardioprotectora por ser inhibidora de radicales libres. Algunos estudios muestran potencial cuando se trata de fortalecer el sistema inmune. En personas con fibromialgia, la melatonina ha demostrado ser beneficiosa. Un estudio titulado Melatonina para la prevención y el tratamiento del gel lac concluyó que melatonina es muy efectiva para prevenir o reducir el gel lac. Para las personas autistas, la melatonina parece mejorar parámetros de sueño, comportamiento diurno y tiene pocos efectos secundarios. También ha demostrado un gran potencial en mujeres premenopáusicas. En este estudio, las mujeres de 43 a 49 años vieron una mejora en el estado de ánimo, pero las mujeres que ya habían alcanzado la menopausia no vieron ningún efecto. Si eres una mujer de entre 40 y 50 años, piensa en la melatonina ya que puede tener un efecto positivo en ti. Finalmente, la melatonina se asocia con una disminución estadísticamente significativa en la intensidad del tinnitus y mejora el sueño en pacientes con tinnitus crónico. Esas son muchas mejoras de salud interesantes que la melatonina puede darte, ¿verdad? Pero ni siquiera hemos llegado al fondo de la cuestión. ¿Qué hay de aumentar la esperanza de vida? Un estudio en ratones en el Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada explica que melatonina crónica ayuda a contrarrestar procesos de la edad. Hay un libro llamado Modulando el envejecimiento y la longevidad con una sección llamada Efecto de la melatonina sobre la longevidad, con muchos estudios en ratones. Uno particularmente interesante es este. El tratamiento con melatonina y zinc cambió significativamente y positivamente las curvas de supervivencia y el límite de vida de los ratones por dos y tres meses respectivamente. Hay muchos estudios de este tipo, pero el más interesante en mi opinión es este. Melatonina y envejecimiento. Perspectivas para el tratamiento humano. Hasta ahora el único método para aumentar la esperanza de vida que conocemos que realmente funciona es la restricción calórica. El estudio dice esto. El único remedio probado contra el envejecimiento es la restricción calórica. Se determinó que una reducción crónica del 40% en la ingesta calórica empezando a temprana edad alargó la esperanza de vida de ratones, ratas, perros y monos de 30 a 50%. Para la mayoría de gente, estar constantemente hambriento no es un pensamiento atractivo. Comer poco está asociado con la longevidad. Y curiosamente, este estudio también indica que la restricción crónica de ingesta de alimentos preserva el pico nocturno de la secreción de la melatonina. Básicamente, comer menos significa que tienes más melatonina dentro de ti. Es una interesante conexión, ¿verdad? El estudio también dice esto. Trasplantes de glándulas pineales de ratones jóvenes a animales viejos aumentó su esperanza de vida en un 42% y la implantación de pineales viejos en ratones jóvenes redujo su vida en un 29%. Los humanos y los ratones son similares. Compartimos más del 90% de nuestros genes con ratones. Sí, ratones, ratas, perros y monos no son humanos, por tanto no podemos saber con absoluta certeza si la melatonina tiene el mismo efecto en nosotros, pero hay muchas probabilidades. Sabemos que la melatonina posiblemente puede aumentar nuestra longevidad, pero ¿recuerdas la charla de la ganadora del premio Nobel que acabo de mostrarte? Si tocamos el tema de la longevidad, cuidado, porque se podría aumentar el riesgo de cáncer. Aquí es donde la melatonina es única. Parece prevenir un montón de cánceres. No, no es una cura para el cáncer, pero esto es lo que sabemos. En este libro, Envejecimiento y longevidad humana, la autora explica que la melatonina actúa indirectamente a través del sistema inmune o inhibe directamente la producción del factor de crecimiento tumoral. Estos estudios enfatizan el papel de la melatonina como un agente antitumoral, 
Otros estudios sugieren que la disminución de la producción de melatonina con la edad se asocia con mayores probabilidades de contraer cáncer. La melatonina parece inhibir una variedad de tumores e incluso la quimioterapia es mejor tolerada en pacientes tratados con melatonina. Estos son estudios recientes y por lo tanto la seguridad total no existe. Pero es interesante que a diferencia de las telomerasas, la melatonina parece prevenir cáncer en lugar de aumentarlo. Esta hormona de la glándula pineal ha sido ignorada demasiado tiempo y es hora de que empecemos a buscar sus posibles usos más allá de una simple ayuda para dormir. Gracias por ver este vídeo, si te ha gustado por favor dale me gusta y suscríbete a mi canal.